সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিল হলেও প্রতিবন্ধী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য নীতিমালা তৈরি করছে সরকার আর এর লক্ষ্যে সরকারি চাকরিতে তাদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে আছেন প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক লেখক ও গবেষক ম মাহবুবুর রহমান ভূঁয়া স্বাগত জনাব মাহবুব রহমান একটু জানতে চাই যে প্রধানমন্ত্রীর যেই উদ্যোগের কথা বলেছেন আমরা জানি যে শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ নানান ক্ষেত্রেই নানান ভাবে আসলে সমাজে তাদেরকে ইনক্লুসিভ আচরণ নেই এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি এই কোটা পদ্ধতি বাতিলের পরে তাদেরকে গ্রহণের একটা প্রক্রিয়া করে সেটি কতটুকু তাদের জন্য উপকারে আসবে ধন্যবাদ আপনাকে এই চমৎকার প্রশ্নটা করার জন্য আজকে প্রধানমন্ত্রী যে জাতির উদ্দেশ্যে বা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে যে কথাটা বলেছেন যে প্রতিবন্ধী কোটা বাতিল করে উনি বলেছেন যে প্রতিবন্ধী কোটা সংরক্ষিত হবে একটা বিশেষ নীতিমালার মাধ্যমে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এটা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার একটা রেজাল্ট আমি আজকে মনে করি কেন আপনি যেটা বলেছেন যে ইনক্লুসিভ ইনক্লুসিভ সোসাইটি বলি ইনক্লুসিভ জব প্লেসমেন্ট বলি ইনক্লুসিভ এডুকেশন বলি ইনক্লুসিভে যদি আমাকে পৌঁছতে হয় তাহলে আমাকে কিন্তু আলটিমেটলি স্পেশাল কিছু ফেসিলিটি এনশিওর করতে হবে কারণ আমি যদি আজকে দেখেন আজকে যে তিন ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস মূল টপিকটা হচ্ছে প্রতিপাদ্য বিষয়টা হচ্ছে সাম্য ও অভিন্ন যাত্রায় প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন আমি সাম্য সাম্য যদি আমি সুনিশ্চিত করতে চাই তাহলে নিঃসন্দেহে ন্যায্যতা আমাকে নিশ্চিত করতে হবে একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে একজন এনডিডি শিশু বিশেষ করে সেরিবাল পালসেতে আক্রান্ত একজন শিশু তাকে যদি বলেন যে তিন ঘন্টার ভিতরে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে তার সাথে যে অপ্রতিবন্ধী শিশুটা থাকবে নিঃসন্দেহে সে এগিয়ে যাবে কিন্তু সেরিবাল পালসে আক্রান্ত শিশুটা সেই রূপে দ্রুত সময় পারবে না তার মানে হচ্ছে তাকে অতিরিক্ত সময় দিতে হচ্ছে এই অতিরিক্ত সময় দেওয়াটা কিন্তু তাকে এক্সক্লোডেড করে না তার মানে হচ্ছে সামনে পৌঁছার জন্য তার নেজ্যতাকে নিশ্চিত করা তার মানে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই আই ফার্মি বিলিভ দ্যাট দিস ইজ দ্য গুড ইনিশিয়েটিভ টু প্রাইম মিনিস্টার যে তিনি যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন যে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী কোটা সংরক্ষণ করবে নিঃসন্দেহে এটা প্রতিবন্ধী মানুষের সাম্যতা সাম্য এবং অভিন্ন যাত্রী এগিয়ে যাওয়ার জন্য তার ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি মহরমান অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে তথ্যগত কিছু সীমাবদ্ধতা আমাদের আছে যে কতজন শিশু আসলে প্রাইমারি স্কুলে যাওয়া উচিত যাদের এই প্রাইমারি স্কুলে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাচ্ছি না এই ব্যাপারে কি ধরনের কাজ চলছে আরেকটা খুব আমি বলবো যে এটা একটা খুব একটা বার্নিং কোয়েশন দেখেন আমরা যদি দেখি যে দুই এগারো সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক যে সার্ভেটা করেছে ওখানে বলেছে যে টোটাল বাংলাদেশে পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট মানুষ প্রতিবন্ধিতা শিকার দ্যাট মিনস আমরা এভারেজে ধরে নেই যে বাংলাদেশে ষোলো কোটি মানুষের এই বাংলাদেশে এক কোটি ষাট লক্ষ মানুষ কোন কোনোভাবে প্রতিবন্ধিতা শিকার একটা মেসেজ আবার দেখেন কিছুদিন আগে দুই হাজার ষোলো বিবিএন যে সার্ভেটা করেছে ওখানে বলেছে সিক্স পয়েন্ট নাইন এইট দ্যাট মিনস মানুষ প্রতিবন্ধিতা শিকার আবার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রের অধীনে যে সার্ভে চলেছে সেই সার্ভে তাছে আঠারো লক্ষ সামথিং তার মানে দেখেন এক জায়গায় আসছে এক কোটি ষাট লক্ষ এক জায়গায় বলছে যে সেভেন পার্সেন্ট নেয়ার এক কোটি আর এক জায়গায় আছে আঠারো লক্ষ তার মানে এই যে তথ্যগত বিভ্রাট এটা নিঃসন্দেহে যে কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সামাজিক পর্যায়ে এটা আসলে একটা দুরহ কাজ এবং একটা কঠিন কাজ এই জন্য আমি মনে করি বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী বান্ধব সরকার নিঃসন্দেহে কারণ বিগত কোন সরকারই এই বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সমন্বিতকরণে অধিকার সুরক্ষায় যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক এবং আমরাও মনে করি যে এটি আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই ছিল এডিটর স্পিকে আমন্ত্রণ আমাদের পরে